হ্যালো ব্রিয়ান আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো তোমাদের সকলকে আজকের এই ভিডিওতে স্বাগত আজকের ভিডিওতে আমি বিপরীত ত্রিকোণমিতির উপর কয়েকটা ম্যাথ সল্ভ করব এটা মেইনলি এখন ক্যালকুলেটার হেক্স ভিডিও না এটা হচ্ছে যেগুলো ক্যালকুলেটার দিয়ে করা যাবে এগুলো ক্যালকুলেটার দিয়ে শিখাবো ক্যালকুলেটার ছাড়াও চেষ্টা করবো যে মনে করো ক্যালকুলেটার দিয়ে করলে হয়তো বেশি সময় লাগবে হাত দিয়ে খুব ইজিলি করা যায় ওইভাবে আমরা ম্যাথগুলো করতে পারি সো আগে দিয়ে কিছু আমি ঠিক করি নেই ম্যাথ করে দেখা যাবে কেওয়ার সময় যে কোনটা কীভাবে করলে ইজি হয় সো বেশি কথা বাড়াবো না ছয়টা ম্যাথ এখানে কালেক্ট করে রাখছি মোটামুটি ছয়টা ম্যাথ করলে অনেকটাই ক্লিয়ার হবে হয়তো এই টপিকটার উপর আরও একটা কি দুইটা ভিডিও করব খুব বেশি হয়তো লাগবে না কারণ আমার আগে থেকে করা আছে সো এরপর এই টপিকটা শেষ হয়ে যাবে প্লাস তোমার যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে এই চ্যাপ্টার উপর বলো বা আজকের এই ভিডিও উপর বলো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা কমেন্ট করতে পারো অথবা হচ্ছে আমার তো সব কিছু ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়াই থাকবে সেখান থেকে আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারো আমার সাথে বা আমার অন্যান্য একটা সলভিং গ্রুপ আছে যেখানে আমি মোটামুটি প্রবলেমগুলো সলভ করি যে আমি করি এমনটা না এখানে হচ্ছে অন্যান্য অনেকেই আছে যে তোমার যদি প্রবলেমটা সে পারে সেক্ষেত্রে সেটা সলভ করে দিবে সো সেখানেও তোমরা অ্যাড হয়ে থাকতে পারো তাহলে চলো আমরা আমাদের আজকের ভিডিওটা শুরু করে দিই যেমন এখানে প্রথম যে ম্যাথটা আছে এটা আমি হচ্ছে যে ম্যাকালকুলেটার ছাড়া করতে ইন্টারেস্টেড কারণ ক্যালকুলেটার ছাড়া দেখবো খুব ইজিলি মিলে যাইতেছে তাহলে চলো শুরু করে দেই এখন দেখো খেয়াল করো প্রথমে বলছে কট ইনভার্স কট ইন্টু কট ইন্টু টেন ইনভার্স এ বাই বি টেন ইনভার্স এ বাই বি লিখে রাখি পুরোটা কোয়েশ্চেন যদিও না লিখলেও পারতাম বাট আমি একটু লিখেই করতেছি কট ইনভার্স এ বাই বি আচ্ছা খেয়াল করো তো আমরা কি জানি আমরা জানি আমার ক্যালকুলেটারে আমি জাস্ট আমার হেল্ডটা কীভাবে তুলবো ওইটা চিন্তা করতেছি বাকি সব কিছু ভুলে যাও আমার ক্যালকুলেটারে কট আছে টেন আছে বাট কট নাই তাহলে আমি কী লিখতে পারি ওয়ান বাই টেন দেন টেনের জায়গায় টেন লিখে দিলাম টেন ইনভার্স এ বাই বি আচ্ছা এখানে আসি আমার কাছে টেন আছে বাট আমার কাছে কট ইনভার্স নেই সো আমরা যেটা ভুল করি আমরা এখানে কি লিখে দিই ওয়ান বাই টেন ইনভার্স বা মাথায় রাখবা এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভুল আমাদের কি লিখতে হবে আমাদের লিখতে হবে আচ্ছা ব্যাকে যাইতেছে না আমাদের লিখতে হবে কি টেন ইনভার্স কট ইনভার্সের জায়গায় টেন ইনভার্সই থাকবে কিন্তু এই যে ভিতরের মানটা তারা কি করবে এক্সচেঞ্জ করবে অ্যাকচুয়ালি হবে কি ওয়ান বাই এ বাই বি বা ডাইরেক্টলি আমরা কি লিখতে পারি শুধুমাত্র বি বাই এও লিখতে পারি এখন খেয়াল করো এখানে টেন টেন ইনভার্স কাটা এখানে টেন আর টেন ইনভার্স কাটা তাহলে আমার কি থাকে ওয়ান বাই এ বাই বি প্লাস বি বাই এ তাহলে এটা যদি উল্টা যে তাহলে হয় বি বাই এ প্লাস বি বাই এ বুঝেই যাইতেছি যে অ্যান্সার হবে টু বি বাই এ এটাই হচ্ছে আমার সঠিক উত্তর দেখো ক্যালকুলেটার ইউজ করি নেই এমনি চার লাইনের একটা ম্যাথ ঠিক আছে ক্যালকুলেটার ইউজ করলো মোটামুটি খুব একটা যে হেল্প হবে এমনটা না কি হেল্প হবে আমি একটু বলে দিই যেহেতু তোমাদের অনেকে ইচ্ছে থাকতে পারে যে ক্যালকুলেটার হলে আমি কীভাবে সাজেস্ট করতাম তুমি এর একটা মান ধরে নিতা বির একটা মান ধরে নিতা ধরে নাও যে এর মান ধরলা ফোর বিয়ের মান ধরলা ফাইভ সো করি এর মান বিয়ের মান ধরে কোন ক্লাইনটা আমরা আসলে এ লাইনটাতে তো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো না আমরা এ লাইন ইমপ্লিমেন্ট করি তাহলে প্রথম লাইনে কি যেমন প্রথম লাইনে তো আর এখানেও খুব বেশি ইমপ্লিমেন্ট করার নাই কারণ টেন টেন ইনভার্স দুইবার লিখে আমার কোনো লাভ নেই সো এ বাই বি এর মান ফোর বি এর মান ফাইভ দেন হচ্ছে প্লাস বি বাই এ তাহলে ফাইভ বাই ফোর ফাইভ বাই ফোর যে অ্যান্সারটা আসে ফাইভ বাই টু এগুলো সবগুলো মানে বসায় বসায় দেখবো যে কোনটার সাথে মিলে যেটার সাথে মিলবে সেটাই সঠিক করতে সো আমার কাছে মনে হয় অ্যাকচুয়ালি যে নর্মালি প্রথমে যে ওইটা করছি রিটার্নে ওইটাই মোটামুটি বেস্ট ওই এই ম্যাটটা করার জন্য আই গেস দেন আমরা আমাদের পরের ম্যাটটা চলে যাই এটা হলো আমাদের পরের ম্যাথ তো এটা আমি ক্যালকুলেটার দিয়েই করব আর একটা খেয়াল রাখবা এই চ্যাপ্টার ম্যাথগুলো যখন করবা আমরা কিন্তু সবগুলো ডিগ্রি মোডে রেখে করতেছি রেডিয়ান মোডে নেই নেই যদি ইনকেস কোনোটা নিতে হয় সেটা আমি অবশ্যই বলে দিব এখন কোয়েশ্চানটা হচ্ছে হাফ সাইন ইনভার্স এক্স বাই ওয়াই এখানেও সেম নিয়ম আমরা এক্স আর ওয়াইয়ের একটা মান ধরে নিব তো কথা হচ্ছে কি আমরা কি এক্স একটা মান ধরলেই হবে তুই মনে করো এক্সের মান ধরলা টেন ওয়াইয়ের মান ধরলা সেভেন তো ধরে লেখো তাহলে হাফ এটা এটা যে আসবে তুমিও জানো বাট আমি একটু দেখাই তোমাদেরকে ওয়ান বাই টু দেন হচ্ছে সাইন ইনভার্স তাহলে সাইন ইনভার্স এক্সের ভ্যালু হচ্ছে ধরছিল কত টেন আর ওয়াইয়ের ভ্যালু ধরছিলাম কত সেভেন দিলাম আসলো ম্যাথ ইরো রিজনটা খুবই ইজি যে সাইন ইনভার্সের যদি আমি ডোমেন চিন্তা করি সেটা মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে বাট তুমি যে টেন বাই সেভেন বসাইতেছো তার কারণে কিন্তু
এটা না বসে তাহলে জাস্ট কি করব কিছু তেমন চেঞ্জ আনব না অ্যাকচুয়ালি আমি জাস্ট পিছনে গিয়ে সাতের জায়গা দশ দশের জায়গায় সাত বসাই দেবো একটুই কাজ করব আচ্ছা তাহলে দশ দিলাম আসে কত বাইশ দশমিক দুই একশো এটার ভ্যালুটা হচ্ছে বাইশ দশমিক দুই এক ঠিক আছে আচ্ছা এখন নিজের অপশনগুলোকে একটু ক্লিয়ার করে দেবো যে কোনটার সাথে মিলে তাহলে প্রথম হচ্ছে টেন ইনভার্স টেন ইনভার্স এক্স তাহলে একটা কাজ করি এই এক্সের ভ্যালু ওয়াইয়ের ভ্যালুগুলো একটু বসাই রাখি আগে থেকে যাতে বারবার লিখতে না হয় তাহলে ওয়াই দেন হচ্ছে প্লাস রুট ওভার অফ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে আমার যদি ক্যালকে যায় আমাকে সরি ক্যালকে যদি কে ভুলে টিপ দিয়েছি ক্যালকে যাই আমার কাছে জিজ্ঞেস করছে এক্সের ভ্যালু কত তো বললাম এক্সের ভ্যালু হবে সাত বললো ওয়াইয়ের ভ্যালু কত বললাম ওয়াইয়ের ভ্যালু হবে দশ তাহলে কত আসে আমার আমার আসে বাইশ দশমিক দুই এক তাহলে তিনের সঠিক উত্তর কি তিনের সঠিক উত্তর তো এ খুব ইজিলি মিলে গেল মনে হয় একটু ভাবছিলাম বাকিগুলো ট্রাই করবো তো আমি একটা অপশান দিয়ে ট্রাই করে দেখাই ঠিক আছে জিনিসটা কারণ একটা দিয়ে করলে একটু বায়াস্ট হয়ে যায় তখন ওই পরেরটাই করি তাহলে পরেরটাই করলে আমার কি কি চেঞ্জ করতে হবে দেখো আমি এক্স স্কোয়ার এক্স যা আছে এই যে এখানে তাহলে গিয়ে জাস্ট হচ্ছে কি লিখে দিলাম এক্স আর উপরে কি চেঞ্জ আসবে উপরে হবে ওয়াই সো এখানে আমি একটা ওয়াই লিখে দিলাম এখন কি তোমার আবার বসাতে হবে না যেমন ক্যালকে যাও ক্যালকে গেলে এক ওয়াইয়ের মান দশ আছে ঠিক আছে মারলাম এক্সের মান সাথে তাও মারলাম ইজি করে টু সো আমার আসলে ক্যালকে যাওয়া লাগতো না আমি যদি এখান থেকে ইকুয়াল দিয়ে দিতাম তাহলে আমার শো করতেছে ওইটাই আর আমার সেই ক্ষেত্রে উত্তর মিলতেছে না তাহলে আবারও এখান থেকে প্রমাণিত যদিও প্রমাণিত হয় না কারণ বাকিগুলো আমি ট্রাই করতেছি না বাট যেহেতু প্রথমের সাথে হুবহু হুবু মিলে গেছে তাহলে এটাই হচ্ছে আমার সঠিক উত্তর তোমরা চাইলে একটু এক্সট্রা মানে সিউরিটির জন্য বাকিগুলো একবার ট্রাই করে দেখতে পারো দেন চলে যায় আমাদের পরেরটাতে এটা মোটামুটি খুব যে কঠিন এমন না বা দেখতে আমার কাছে কিন্তু অনেক কঠিন কঠিন ম্যাথ লাগে সো আমি কি করব এখানে এক্সের একটা মান ধরে নিব তো এখানে এক্সের মান তুমি র্যান্ডমলি ধরতে পারো তো খেয়াল রাখবা যে রুটের ভিতর নেগেটিভ যাতে না চলে আসে তো আমি ধরলাম মনে করে র্যান্ডমলি যেভাবে মাথা যেটা আসবে স্ট্যান্ড ওইটাই ধরবো ঠিক আছে তো দিকে টু দেন হচ্ছে টেন ইনভার্স তাহলে এদিকে টেন ইনভার্স দেন হচ্ছে দিলাম রুট ওভার অফ ওয়ান প্লাস সাইন এক্স ওয়ান প্লাস সাইন দেন হচ্ছে এক্স দেন হচ্ছে কি দেন হচ্ছে একটা স্পেস দিলাম রুট ওভার অফ মাইনাস রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স আর নিচে কি নিচে হচ্ছে রুট ওভার অফ ওয়ান প্লাস সাইন এক্স ওয়ান প্লাস সাইন এক্স ওয়ান প্লাস সাইন এক্স দেন হচ্ছে স্পেস দিলাম প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স একটু বড় যখন হাতে লিখবা তখন হয়তো এত সময় লাগবে না এখন ক্যালকে গেলাম তো তোমার কাজ হবে এক্স একটা মান ধরা তো ধরলা কি যে এক্সের মান ধরলাম মনে করো যে পাঁচই ধরলা দেখলাম এদিকে আসে নাকি যেটা ধরলে আসবে ওটা ধরবো তো এক্সের মান পাঁচ ধরলা বা সাত আছে সাত আচ্ছা পাঁচ ধরি যেহেতু পাঁচ লিখে ফেলছি পাঁচ ধরাতে কত পাইতে হবে ফাইভ বাই ফোর তাহলে এক্সের ভ্যালু যখন ফাইভ পাইছো ওয়াইয়ের ভ্যালু পাইতেছো ফাইভ বাই ফোর খেয়াল করো এক্স এটাই কি এক্সের ভ্যালু না তো এক্সের ভ্যালু কি হয়ে গেছে চার ভাগের এক ভাগ তাহলে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স বাই ফোর বা এক্স ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর ওয়াই দেখো খুব ইজিলি কিন্তু ম্যাথটা মিলে গেছে মানে দেখতে মনে হচ্ছে অনেক বড় বাট কয় লাইনের ম্যাথ খুবই ছোট্ট একটা ম্যাথ আর খুবই ইজি ইভেন অপশান চেকও করা লাগে নেই এখন আমরা চলে যাই আমাদের পরের ম্যাথে এখন কিন্তু ম্যাথগুলো খুব বড় না এই ম্যাথটাই আসি এটা কিন্তু বইয়ের একটা ম্যাথ তোমরা উত্তরও জানো বাট আমি চেষ্টা করতেছি যে যদি এরকম কোনো ম্যাথ একটু ঘুরেই আসে তখন যদি ইনকেস তোমার ওই মুহূর্তে খাতায় করে বা উত্তর না জানো তখন কি করবা সত্যি বলতে এই ম্যাথটা কিন্তু ভালোই বলো যদি আমি খাতার কথা চিন্তা করি উত্তর জানলে যে কেউ পাঁচ সেকেন্ডে উত্তর দিতে পারবে সো আমি ধরে নিলাম যে আমরা কেউই উত্তর জানি না তখন আমরা কীভাবে করব সো আমাদের ফার্স্ট কাজ হবে আমরা আমাদের ইকুয়েশনটা তুলে নেব কীভাবে সাইন পাই কস থিটা মাইনাস কস পাই সাইন থিটা ধরে আমরা ফুল ম্যাথ করব ক্যালকুলেটারে কোনো প্রকার জাস্ট অপশান চেকের উপর ডিপেন্ড করে আমরা উত্তর বসাবো কীভাবে খেয়াল করি প্রথম হচ্ছে সাইন সাইন দেন হচ্ছে পাই পাইয়ের ভ্যালু হচ্ছে আমরা একশো আশি ধরলাম যেহেতু আমরা ডিগ্রি মোডে করতেছি দেন হচ্ছে থিটা কস থিটা কস থিটা দিলাম ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম মাইনাস কসকে আনলাম পাই পাইয়ের ভ্যালু হচ্ছে একশো আশি দেন হচ্ছে সাইন থিটা তারপর হচ্ছে সাইন এই যে এক্স ডাবল ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম ক্যালকে গেলাম এখন এক্সের ভ্যালু দেওয়ার জন্য তোমার কাছে অনেকগুলো অপশান আছে এখন তুমি কোনটা নিবা তো আমি একটা একটা করে চেক করি চেক করার নিয়মটা দেখাই
হ্যাঁ ঠিক আছে তো আমি ক্যালকে গেলাম ওকে জিজ্ঞেস করলে এক্স এর মান কত নিতে চাই তো আমি বললাম যে একশো আশি ভাগ চার একশো আশি ভাগ চার দেন হচ্ছে প্লাস কস ইনভার্স কস ইনভার্স ওয়ান বাই টু রুট টু ওয়ান বাই ওয়ান বাই টু রুট টু তাহলে কত আসে জিরো ওরে বাবা এটাও কি এক নাম্বার অপশন কেমনে কি তা টাই মারতে শব্দে প্রথম উত্তরে মিলে যাচ্ছে তো আরেকটা করি মনে করো মন চাইছে আরেকটা কোথায় একটা করি এই যে এটা করি ঠিক আছে পাই বাই ফোর ঠিক আছে তাহলে ক্যালক তো প্রথম হচ্ছে পাই বাই ফোর পাই বাই ফোর মানে যদি আমি জানি তারপর আমি ক্যালকুলেটার করবো একশো আশি ভাগ হচ্ছে চার দেন ব্যাকেট ক্লোজ করলাম দেন প্লাস সাইন ইনভার্স শিফট দিয়ে সাইন ইনভার্স দেন হচ্ছে ওয়ান বাই টু টু ওয়ান ভাগ টু রুট টু টু রুট টু তাহলে কত আসে উত্তরটা দেখি একটু ওয়ান পয়েন্ট নাইন থ্রি তাহলে বিয়ের জন্য কি আমরা তো সিজন সিজন উত্তর মিলে না এরকম বাকিগুলোর জন্য ট্রাই করবো এবার উত্তর মিলতেছে না এরপর চলে যায় আমাদের অনেক সহজ একটা মেয়ে খুব বেশি কঠিন না খুবই সহজ একটা মেয়ে দেখি মিলানো যায় কিনা এটা হচ্ছে আমাদের আসল কথা কীভাবে মিলাবো এখানেও আমরা তুলে নিব যে সাইন এ প্লাস কজ এ মাইনাস সাইন বি ইজিকুল টু বা মাইনাস কস বি তাহলে ইজিকুল টু কী হবে ইজিকুল টু জিরো সো এখান থেকে প্রত্যেকবার এর একটা র্যান্ডম মান ধরে বিয়ের মানটা বের করে ইকুয়েশনে বসাবো তারপর দেখব যে কোনটার জন্য জিরো আসে যার জন্য জিরো আসবে ওটা হচ্ছে সমাধান তাহলে চলো শুরু করে দিয়ে যেভাবে কথাটা বললাম তাহলে সাইন এ রাখি ভালো যেহেতু এ বি সব কিছুই আমার কাদের কাছে আসে দেন হচ্ছে কস এ রাখলাম আচ্ছা দেন মাইনাস সাইন বি বি আবার আসে সাইন বি আরেকটা হচ্ছে মাইনাস কস বি মাইনাস কস বি এখন ক্যালকে যাই ক্যালকে গেলে আমাকে হচ্ছে কি দেখাতে বলছে এ আর বির একটা মান দেখাতে বলছে তাই না তাহলে এ আর বির মান কত হবে তো খেয়াল করো যে এই যে অপশানটা আছে প্রথম অপশানটা বুঝলেই হয়ে যাবে ধরলে নিলা যে এর মান হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি তাহলে বিয়ের মান কত হবে বিয়ের মান হবে যদি এখান থেকে একটু কাজ করে নিই যে বিটাকে ওই সেই পাশে পাঠাই এটাকে পাশে রেখে দিই তাহলে তিরিশ মাইনাস পাই বাই ফোর এখান থেকে এরকম চারটা অপশনের জন্য দেখবো যে কোনটার জন্য রাইট হ্যান্ড সাইডে জিরো আসে যার জন্য জিরো আসবে সেটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর খুব বড় না খুব ইজিলি আসলে করা যাইতেছে ম্যাটটা আমার তো বললে অনেক বল আছে বাট ইজিলি ম্যাটটা করা যাবে তো ফার্স্টেরটা ট্রাই করি এর মান হচ্ছে তিরিশ আর হচ্ছে আমার বিয়ের মান তিরিশ মাইনাস পাই বাই ফোর তিরিশ মাইনাস পাই বাই ফোর আবার আমি ডিপ্রেসড হয়ে গেছি যে পাই বাই ফোর জানি কত ঠিক আছে আসলে ক্যালকুলেটার ইউজ করতে করতে সব ছোটোখাটো জিনিসগুলো মনেই থাকে না পাই বাই ফোর তাহলে কত আসে আচ্ছা আমি কি ভুল কিছু বসেছি ধরো একবার ক্লিয়ার করি এর মান তিরিশ তো বসাইলাম বের মান না সবই ঠিকই বসেছিলাম আসলে পনেরো তিরিশ মাইনাস আসলে হঠাৎ করে কথা বলতে হারা গেছিলাম তো তিরিশ মাইনাস একশো আশি ভাগ হচ্ছে চার একশো আশি ভাগ হচ্ছে চার হ্যাঁ ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান আসে তার যেটা আমার সঠিক উত্তর না আমাকে আবার এক্সের জন্য ব্যালু শো করতে বলছে দেখি তো আমি কোনোটা কি ভুল টুল লিখলাম নাকি এখানে কজ এ প্লাস কজ বি সাইন এ ও আচ্ছা এখানে এক্স দিয়ে রাখছি না এই জন্যই ভুল আসতেছে তাহলে এখানে কী হবে এখানে বি হবে যেহেতু এখানে কী আছে বি আছে আমি সেই জন্যই বলি প্রথমবার তো চেক মার্তে খেতে দেখলাম তিনটা ঘর তো আসার কথা না আমি তো নিলাম এ বি এক্স না কি এখানে দেখলাম হয়তো চোখে সে আবার রিচেক করতে গিয়ে তখন হচ্ছে ধরতে পারছে সো মাঝে মধ্যে এগুলো একটু কেয়ারফুল থাকবা এইসব বিষয় নিয়ে ক্যালকে গেলাম আগের মতো এক্সের ভ্যালু এর ভ্যালু তিরিশ ডিগ্রি আর বিয়ের ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস পনেরো হ্যাঁ তিরিশ মাইনাস পাই বাই ফোর তিরিশ পাই বাই ফোর মানে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ তাহলে পঁয়তাল্লিশ যদি দেয় তাহলে এটা আসবে তার মানে এ আর বির যোগফলের কারণে তুমি জিরো পাইছ তাহলে এ হচ্ছে সঠিক উত্তর না বিতে যাই এখন এখন তো আমাদের হয়ে গেছে পুরো হয়ে গেছে জিনিসটাতে যদি এর ভ্যালু ধরে তিরিশ আর বিয়ের ভ্যালু এখন কী হবে খেয়াল করো এর ভ্যালু তিরিশ তাহলে বিয়ের ভ্যালু হবে এ মাইনাস পাই বাই সিক্স ঠিক আছে এ মাইনাস পাই বাই সিক্স আচ্ছা প্রথমটাতে কোনো কি ভুল ছিল না আচ্ছা প্রথমটাতে না দ্বিতীয়টাতে ভুল বিজগুলো লিখতে পারে কি পাই বাই সিক্স মাইনাস এ তাহলে ওয়ান এটি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে সিক্স মাইনাস এ এর মান কত এর মান হচ্ছে তিরিশ তাহলে কত আসে মাইনাস রুট ওভার ওয়ান প্লাস থ্রি তাহলে কি এটা হচ্ছে বাদ এরপরে যাই পরেরটাতে এ প্লাস বি মাইন বাই টু তাহলে ক্যালকে গেলাম এর ভ্যালু ধরলাম তিরিশ এটা হচ্ছে আমার আমার প্রিয় একটা জিনিস খুব ইজিলি মিলে গেলে আর পরেরটা হচ্ছে এ প্লাস বি হবে পাই বাই টু মানে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস তিরিশ নাইনটি মাইনাস তিরিশ মানে হচ্ছে ষাট তাহলে জিরো তার মানে সিতে অ্যান্সার আমার কি মিলে গেছে এটা হলো আমাদের আজকে লাস্ট ম্যাচ যেখানে বলা হয়েছে যে একটা দুটা ফাংশান দেওয়া আছে বা দুটা বলতে পারো বক্ররেখা দেওয়া আছে 
তাদের ছেদবিন্দু বের করতে হবে ঠিক আছে তো মনে করো যে এইভাবে একটা বক্ররেখা দেওয়া আছে আর এভাবে একটা বক্ররেখা দেওয়া আছে যে তাদের এই ছেদবিন্দুটা আমরা বের করব খেয়াল করো তো আমরা নর্মালি কিন্তু সেভেন পয়েন্ট ওয়ান বা সেভেন পয়েন্ট টুতে ম্যাথ ম্যাথের আর কি সেকেন্ড পেপারের আমরা কিন্তু এই রকমের কোনো ম্যাথ করি নেই সো আমরা এখন আসলে কনসেপ্টটা লাগাবো কিসের সরল রেখার ধরে নেব সরল রেখার দুইটা সরল রেখা ছেদ করছে ছেদবিন্দু বের করতে হবে এখন কত ইজিলি ম্যাথটাকে চিন্তা করা যায় দেখো এখন ছেদবিন্দু দিয়ে দুইটা বক্ররেখায় গমন করে সুতরাং ওই একই ছেদবিন্দু দিয়ে আমরা দুইটা বক্ররেখায় কি করতে পারবো সিদ্ধ করতে পারবো সো এখন আমরা এটাই করব যে আমার এই সামনে যে মানটা আছে ছেদবিন্দু এটা হচ্ছে এক্স মানে বুজ পরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়াই সো আমরা এখন ফাংশনগুলোতে বারো ফাংশন বলতেছি সমীকরণগুলোতে এক্সের মান বসাবো আর দেখতে পাবো চেক করব যে ওয়াইয়ের সেই মানটা পাইতেছি কি না জাস্ট এটাই হবে কাজ সো ইনকেস প্রথমটা পাইলে খুশি হয়ে যাবে না পরে একবার আরেকবার ট্রাই করিও সাইন ফাংশানটা দিও যে মিলতেছে কি না হ্যাঁ এই ম্যাথটা খুবই ইজি যে একবারে মিলে যাবে বাট সব ম্যাথ তো সেক্ষেত্রে মিলবে না সো কাজটা করি দেখি মিলানো যায় কি না সো ফার্স্ট ফাংশানটা ও হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টু কস ইনভার্স এক্স এখন এক্সের মান কত প্রথম অপশনটার জন্য এক্সের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু আর বাকি চারটা অপশনের জন্য হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু সো বসাই দিই তাহলে টু দেন হচ্ছে কস ইনভার্স কত মাইনাস মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু তাহলে বসালে আসে দুশো সত্তর আর আমার ওইখানে দেওয়া আছে পাই বাই ফোর মানে কত ফর্টি ফাইভ তার মানে অপশান বাদ খেয়াল করো পরে চারটাই হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু সো আমি করলাম কি এই মাইনাসটাকে বাদ দিয়ে দিলাম আসে কত নব্বই প্রথমটা পাই বাই সিক্স বাদ পাই বাই থ্রি বাদ পাই বাই ফোর বাদ এই যে পাই বাই টু নব্বই তার মানে এটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর এবার রিচেক মারি তো আমি কস ইনভার্সটাকে বাদ দিয়ে এখানে মনে করো সাইন ইনভার্স দিই পরের ফাংশনটার জন্য দিলাম তাও আসে নব্বই তার মানে এটাই হচ্ছে আমার সঠিক উত্তর যাক রিসিওরও একটু করে নিলাম জিনিসটাকে এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও ছয়টা ম্যাথের মতো করছি ম্যাথগুলো খুব বেশি কঠিন না খুব বেশি টাইম কনজিউম হয় এমনটাও না ক্যালকুলেটার ছহ করতে পারো ক্যালকুলেটার ছাড়াও করতে পারো মোটামুটি কোনোটাই তেমন বেশি সময় লাগবে না সো এটা এমন একটা চ্যাপ্টার যে মোটামুটি তুমি শিওর করতে পারো যে এখান থেকে এম সি কিউ আসলে আমি পারবই সো এই পর্যন্ত তোমার যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক করবে লাইক না করলে আমাকে জানাবে যে আসলে ভিডিওটি কেমন লাগলো ভালো নাই খারাপ লাগলো এরকম ভিডিও কি আরও চাই নাকি নাকি কোয়ালিটি কোনো বেটার করতে হবে এগুলো অবশ্যই আমাকে জানতে পারো এবং ফ্রিলি আমাকে বলতে পারো সেক্ষেত্রে তোমরা এটা আর দ্বিতীয়ত তোমার যদি কোনো প্রবলেম থাকে বা এই ভিডিও রিলেটেড কোনো প্রবলেম বা হচ্ছে মনে করো অন্যান্য ম্যাথ এরকম মিলতেছে না এরকম থাকলে আমাকে অবশ্যই জানাতে পারো আমার সকল মানে আমার সাথে কীভাবে কন্ট্যাক্ট করতে পারো সব কিছু মোটর ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাক বা কমেন্ট করলে আমি হচ্ছে তোমার রিপ্লাই বলে দিব সো সেই জন্য কোনো মানে কোনো দিয়াধন্য বোধ করবা না আমাকে ম্যাচ দেওয়ার আগে ফ্রিলি করবা যদি ইনকেস আমি বিজি থাকি হয়তো পরে রিপ্লাই দেবো বাট আমি চেষ্টা করি সবাইকে অবশ্যই রিপ্লাই দেওয়া তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সবাই ভালো করে পড়ো আর সবাইকে বেস্ট অফ লাক ধন্যবাদ সকলকে